ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்டஃபீஸ் ஃபுட் அமோர் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சிக்கன் வச்சு ரெண்டு வகையான ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி கேஎஃப்சி ஸ்டைல் ஃப்ரைட் சிக்கன் அண்ட் அதே ஃப்ரைட் சிக்கன் வச்சு நம்மளோட செகண்ட் ரெசிபி ஸ்பைசி ஃப்ரைட் சிக்கனும் பண்ண போகிறோம் பொதுவாக இந்த மாதிரி ஃப்ரைட் சிக்கன் எல்லாமே மைதா மாவு வச்சு செய்வாங்க பட் நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக கோதுமை மாவு வச்சு செய்ய போகிறோம் வாங்க இது சுலபமாக வீட்டிலே எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை பிடிச்சவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரைட் சிக்கன் செய்ய தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் செவன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பால் கால் கப் கோதுமை மாவு ஒரு கப் முட்டை நான் இங்கே ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் எலுமிச்சை சாறு உப்பு தேவையான அளவு சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஒரு பெரிய பவுலில் நம்ம வச்சுருக்கிற மசாலாவை எல்லாத்தையும் சேர்த்துப்போம் இந்த மசாலாவோட நம்ம சிக்கனையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா அதை பிரட்டி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுப்போம் இந்த சிக்கன் தொண்டுகள் எல்லாத்தையும் கோட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பவுலில் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் அது கூட மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் பொதுவாக இதை மைதா மாவில் தான் செய்வாங்க ஆனால் மைதா நல்லதில்லைங்கிறதுனால நம்ம கோதுமை மாவில் செய்கிறோம் அதோட டேஸ்ட்டும் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் நம்ம ஊற வச்ச சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கோட் பண்ணிடலாம் ஒவ்வொரு சிக்கன் பீஸையும் முதல்ல பாலில் டிப் பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடித்து வச்சுருக்கிற முட்டை கடைசியாக மாவு இதே போல் ஒவ்வொரு சிக்கன் துண்டையும் வரிசையாக செஞ்சு அடிக்கிப்போம் மாவை ரெடி பண்ண பவுலுக்கு மூடி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க நம்ம டிப் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் துண்டு மேலெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு சேர்த்துப்போம் இப்போ அந்த பவுலுக்கு மூடி போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடிட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் மாவு படுற மாதிரி ஷேக் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்படி பண்ணுறதுனால ஈவனாக அந்த மாவெல்லாம் கோட் ஆகும் சிக்கனை நம்ம கையால் கோட் பண்ணுறப்போ சரியான முறையில் மாவெல்லாம் கோட் ஆகாது இந்த மாதிரி செய்கிறப்போ நம்ம கைகளையும் ஒட்டாது ஈவனாக சிக்கன் மேலே மாவு கோட் ஆகிருக்கும் அண்ட் நிறைய சிக்கன் துண்டுகளை ஒரே நேரத்தில் கோட் பண்ணுறதுனால நேரமும் மிச்சமாகும் இதே போல் எல்லா சிக்கன் துண்டுகளையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துப்போம் சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் அயன் ஸ்கில்லட் எடுத்துருக்கிறேன் பொதுவாக இரும்பு பாத்திரங்களில் சமைக்கிறப்போ உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது இரும்பு பேனில் செய்கிறப்போ சூடும் ஈவனாக இருக்கும் சிக்கனும் ஈவனாக வெந்திருக்கும் சிக்கன் பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துப்போம் இந்த மெத்தடில் ஃப்ரை பண்ணுற சிக்கன் எல்லாம் வெளியே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியாகவும் இருக்கும் நம்மளோட கேஎஃப்சி ஸ்டைல் ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சிக்கன் வச்சு எப்படி ஸ்பைசியான ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெடி பண்றதுன்னு பார்ப்போம் ஸ்பைசி ஃப்ரைட் சிக்கனுக்கு தேவையான பொருட்கள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு தேவையான அளவு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் டொமேட்டோ கெச்சப் சோயா சாஸ்
ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடானதும் அதில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மிளகாய்த்தூள் டொமேட்டோ கேச்சப் சோயா சாஸ் உப்பு அண்ட் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா அதை வதக்கி விட்டுருவோம் சாஸ் கருகிடக்கூடாது அதனால் லோ ஃப்ளேம்லே வச்சு நல்லா வதக்கிப்போம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சாஸ் கூட ஆல்ரெடி நம்ம வறுத்த சிக்கனை பாதி எடுத்து இதில் நம்ம சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் இந்த சாஸ் எல்லாம் ஈவனாக போட்டாகணும் அதனால் லோ ஃப்ளேம்லே வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் இந்த சிக்கனை உடனே சர்வ் பண்ணுறப்போ நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் காரமாக தெரியும் ஒரு மூணு நிமிஷம் கழித்து சர்வ் பண்ணுறப்போ நம்ம கோதுமை மாவு வச்சு கோட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த காரம் எல்லாம் ஈவனாக உள்ளே இறங்கியிருக்கோம் ரொம்ப காரமாகவும் தெரியாது நம்மளோட ஸ்பைசி ஃப்ரைட் சிக்கனும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட ரெண்டு சிக்கனும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கேஎஃப்சி ஸ்டைல் ஃப்ரைட் சிக்கனுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் நம்ம இங்கே மைதா மாவு சேர்க்காமல் கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கிறதுனால நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் திகட்டவே திகட்டாதுங்க நம்ம உடம்புக்கும் ரொம்பவே நல்லது பெனியில் க்ரன்ச்சியாக உள்ள சாஃப்டாக டேஸ்ட்டும் மாறாமல் அப்படியே இருக்குங்க அவசியம் இது உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்னும் இது போல் புது புது உணவு பதார்த்தங்கள் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு என்னோடய யூடியூப் சேனலை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மகிழ்ச்சி